Hola, buenas tardes. Bueno, primera prueba de fuego porque era el primer eh, pleno que preside su formación, que preside Luis Salvador. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo ha acabado? ¿Se ha superado bien, bien. con éxito? Bueno, yo creo que satisfecho, ¿no? Han sido unos días en los que tanto César Díaz como yo, bueno, hemos estado de negociación con todos los grupos, atendiendo a todas las peticiones que eran razonables y que entendíamos que se podían dar. Básicamente no se ha modificado mucho más allá de mayor representación que entendía el Partido Socialista que quería tener en distintos ámbitos. Nosotros nos ajustamos a la proporcionalidad para que estuviesen todos los grupos y no cayese ninguno, pero en fin, hemos cedido pues cayéndonos o alguien del Partido Popular o alguien de Ciudadanos para que el Partido Socialista de esta manera pues votase a favor algo que es poner en marcha el ayuntamiento y que creo que es importante. Bueno, uno de los eh, temas, de los puntos más debatidos ha sido cuando se ha abordado las siete tenencias a la alcaldía que se han propuesto. El PSOE lleva insistiendo semanas, de hecho, desde que se conociera esa estructura a los medios de comunicación, mmm, bueno, pues de que el coste en nómina para políticos, para cargos de confianza, iba a ser más alto. Lo hemos escuchado usted al inicio también al portavoz popular César Díaz, eh, bueno, pues eh, hablando ya con los papeles sobre la mesa, que ese eh, sobrecoste es eh, rotundamente falso. Sí, totalmente falso. Yo invito a la ciudadanía, de verdad, que, que no se crea ni lo que digo yo, ni lo que diga César, ni lo que diga Paco Cuenca, ni lo que diga que, que establezcan su propio juicio crítico y es fácil. Hay un portal de transparencia, en el portal de transparencia vienen recogidos los sueldos brutos de los corporativos y se hace uno muy rápidamente. Es multiplicar la serie de la alcaldía con la que tenía el Partido Socialista y ver la diferencia y después un dato matiz que esconde el Partido Socialista y que no quiere contar para engañar a la ciudadanía, y es que, a diferencia de ellos, eh, de los 11 concejales que formamos el equipo de, de Gobierno, pues hay dos personas que están al 75% reduciéndose el sueldo y, por tanto, generando una economía a favor con respecto a lo que era la estructura de, del Partido Socialista. Por tanto, se compensa y, si no, nos hubiese hecho esa cinta de alcaldía con eh, estas dos no dedicaciones exclusivas, y después el número mayor, que es el importante, que todos los coordinadores, toda la estructura de dirección de un equipo de gobierno, de una estructura de gobierno, pues en el Ayuntamiento de Granada hoy es más barata que lo era con el Partido Socialista en el mandato anterior. ¿Por qué? Porque hemos utilizado funcionarios de la Casa en la inmensa mayoría. ¿Le ha sorprendido el, el voto de, de Podemos, de, de Izquierda Unida, de Podemos en confluencia con Izquierda Unida, con Antonio Cambril a la cabeza? No, para nada. Ellos tienen una... Aquí no cabe ideología, aquí prácticamente son números y una estructura acorde a lo que se tiene que desarrollar en la ciudad, y una de sus condiciones, que también nos no lo habíamos impuesto nosotros mismos, porque yo en el mandato anterior siempre criticaba el exceso de coste, más dada la situación económica del ayuntamiento, y la exigencia de, de Izquierda Unida y Podemos con respecto a, al coste que tenía que ser igual o inferior, y como nosotros también compartíamos esa visión, pues ha sido inferior, y creo que eso es lo importante. no Al final lo que se trata es de que la estructura funcione, que se acorde a la demanda de la ciudadanía y, sobre todo, valorar el trabajo de los funcionarios, que nosotros sí lo hacemos, pese a que en otras ocasiones por otro equipo de gobierno no lo han hecho, aunque ahora se, se trajen las vestiduras y, sobre todo, manipulen ¿no? la, la realidad y los datos que, que insisto, eh, tienen ahí eh, toda la ciudadanía y los datos, los pueden comprobar hasta el céntimo. Vaya. Claro, se lo preguntaba Manuel, porque han encontrado eh, ese voto un positivo y esa alfombra roja por parte de la izquierda, eh, sin embargo, la derecha o extrema derecha, ultraderecha, como le dicen que, que representa Vox, bueno, pues ha tenido un tono bronco y bastante crítico contra ustedes y contra los populares. Bueno, yo creo que, de verdad, el, el partido de Vox es un partido democrático, eso hay que decirlo, como el resto de los que estamos aquí uh -huh. sentados. Ideológicamente, los, nuestro grupo no comparte la ideología de, de, de Vox, está claro, como, como lo puede ser de otra manera. Pero eh, yo sí quiero quiero entender y, y estoy convencido de que esto es fruto de bueno pues de, de, de recién llegados, de, de recién aterrizados y que lógicamente pues no quizás no, no han podido eh, ver todo en profundidad para, para bueno esclarecerse sobre los datos. Si además se le une pues al uso de, del Partido Socialista y concretamente de Paco Cuenca, de ir engañando a la ciudad, de ir dando datos falsos, tergiversándolos, como han estado constantemente haciendo, pues quizás hayan sentido... Uh, se hayan creído más lo que decía Paco Cuenca por aquello que están en la oposición y no lo que decíamos nosotros. Yo creo que hay que hacer borrón y cuenta nueva y que lo que hace falta es eh, que la ciudad quede claro que está por delante de cualquier, de cualquier partido, de cualquier ideología y trabajar en, en base a eso, nada más. Es uh -huh. que además en un ámbito municipal la ideología que cabe es pequeña, 
es muy pequeña y por tanto que se trata es de que entre todos gestionamos lo mejor posible y que aquello es lo que no equivoquemos, pues se nos sea criticado y sobre todo se nos intente mejorar, ¿no? Y ahí eso se llama hacer una oposición constructiva y que estoy convencido que se hará. Bueno, a Vox, de hecho, se le ofreció presidir una comisión que creo que finalmente han rechazado. Sí, se le ofreció por, por, por aquello de que tuviesen, bueno, pues ese, esa posibilidad de control para que se viese que somos transparentes y se ha ofrecido a varios grupos, ¿eh? no solamente a Vox, esa, esa oportunidad, no, no la quisieron, pues, pues no pasa nada, tiene también. Por eso digo, me parece una actitud también eh, respetable en el sentido de y lógica, ¿no? Hasta que no eh, tomen pie en el asunto, hasta que no aterricen en condiciones en el ayuntamiento y conozcan bien el funcionamiento, pues me parece también lógico que llegue a un, un gesto también noble, ¿eh? todo se ha dicho. Uh -huh. Por tanto, creo que lo que se trata de, de ir trabajando, como digo, a una, pero con todos, con, con Izquierda Unida Podemos y con el Partido Socialista también, es eh, fundamental, un partido que tiene una representación importante y hay que contar con ello en todo caso. Uh -huh. Bueno, ha habido mucha confusión, hasta cierto punto de desinformación, o no se ha terminado de, eh, de contar bien por parte de, de su gobierno en torno a la figura, la vicealcaldía eh, para sí. Sebastián, para el popular Sebastián Pérez, eh, no podía ir en el pleno de hoy, no sé si finalmente se va a renunciar a esa nueva figura o para que esa nueva figura bueno pues se cree institucionalmente en la Plaza del Carmen, eh, hay que seguir otros trámites burocráticos, hay que modificar el reglamento orgánico municipal, el RON, o si, bueno, pues eh, como le digo, finalmente se va a descartar. No, o sea, eh, lo primero, para crear esta figura de vicealcaldía es necesaria una modificación del RON y mayoría absoluta. Eso es así porque me ha recogido así por la normativa. Dicho esto, la figura de vicealcaldía no se crea porque haya ahora mismo partido de este partido, este, esta coalición de, de Partido Popular y Ciudadanos, sino porque entendemos que cuando hay un equipo de gobierno donde hay coalición de dos o más partidos es normal que exista la figura de la vicealcaldía para que las representaciones del alcalde y el vicealcalde pues cuente con esa también esa representación para evitar una sobreexposición de uno sobre otro, pues como se dice en otros muchos sitios, y no solo en otros muchos sitios, sino estamos viendo la propia Junta de Andalucía tiene presidente y vicepresidente, los consejos mercantiles tienen presidente y vicepresidente, parece lógico que cuando hay un equipo de gobierno donde no existe mayoría absoluta y que está en una coalición de dos partidos o más, pues exista esa figura del alcalde y vicealcalde. Pero con algo que hemos puesto también dentro de ese espíritu de transparencia, porque lo que hemos pretendido es no escondernos ante nadie y saber cuáles son nuestras intenciones, porque es una declaración de intenciones en definitiva, pues dejar claro también que esa vicealcaldía en ningún caso supondrá un coste superior al que existe de, de la actual estructura de, de equipo de gobierno, ¿no? Eh, nos quedan apenas 30 segundos, pero para dejarlo claro, no renuncian a esa figura de vicealcaldía, pero necesitan una no, mayoría absoluta nada. que eh, lo van a tener eh, complicado. Vox bueno, ya ha dicho yo, públicamente que no, no va a votar favorablemente bueno, y el Partido Socialista tampoco. ¿Le quedaría a Podemos? Bueno, ya hemos visto también a lo largo de todo este tiempo que el Partido Socialista y Vox decía que iban a votar en contra de todo y ya hemos visto lo que ha pasado. También hemos escuchado que no iba a venir el señor Onofre al pleno y ya hemos visto lo que ha ocurrido. Uh -huh. bueno, yo creo que al final el tiempo va a poner cada uno en su sitio y, y creo que es importante además un gesto, insisto, no como crítica esto último uh -huh. estoy diciendo, sino como una muestra no, de responsabilidad. 